ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கத்தாவே எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கத்தாவே எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கத்தாவே உம் வார்த்தையிலே சுகம் உம் வார்த்தையிலே மதுரம் உம் வார்த்தையிலே சுகம் உம் வார்த்தையிலே மதுரம் உம் வார்த்தையிலே எல்லா சந்தோஷம் உம் வார்த்தையிலே எல்லா சந்தோஷம் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கத்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கத்தாவே கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் சேபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற தகப்பனை நீர் எங்களுக்கு தந்த எல்லா தாளந்துகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்தில் தாளந்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உண்மை துதித்து பாடுகிற பாடலை கேட்கவும் உங்களுடைய திருவசனத்தை குறித்து நாங்கள் அறியவும் வாஞ்சியோடு இங்கு கடந்து வந்திருக்கிறோம் சுவாமி எங்களை வெறுமையாக அனுப்பாதபடி எங்கள் ஆத்மாவுக்கு கூட நீர் ஏதாவது தந்து நீர் அனுப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் யார் யார் பிரச்சனையோடும் வேதனையோடும் வந்திருக்கிறார்களோ அவருடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீ தீர்த்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தின் முழு பொறுப்பை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் முடிவு வரை உங்களுடைய பிரசனம் எங்களோடு கூட இருப்பதாக ஏசு என்னும் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிரசுத்த பிதாவே ஆமை இந்த வானொலி மூலியமாக நடத்தப்படுகிற நிகழ்ச்சிகள் உங்களை அல்லது மற்ற ஜாதி ஜனங்களை மதம் மாறுவதற்காக நியமிக்கப்படுகிற ஒரு ஊழியம் அல்ல அது என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ஜாதியிலிருந்து இன்னொரு ஜாதிக்கு மாற்றவோ மற்ற மதத்தினரை இந்த மதத்தினருக்கு கொண்டு வரவோ அப்படிப்பட்ட திட்டமோ அப்படிப்பட்ட நோக்கமோ கிடையாது அல்ல ஒன்று ஒரே ஒரு நோக்கம் நாங்கள் அடைந்த சந்தோஷம் மற்றவர்களும் அடைய வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னால் மாற்றிக்கொள்ளவே என்னால் முடியவில்லை சேலத்தில் தமிழ்நாட்டில் திருநாயை போல நான் சுற்றி கொண்டிருந்தவன் பாவத்தை பச்ச தண்ணீர் போல குடித்துக் கொண்டிருந்தவன் எத்தனையோ பேரின் இடத்தில் வாழ்க்கையை மாறும்படி சொல்லி பார்த்தார்கள் என்னால் மாற்ற முடியவில்லை பாவத்தை விட வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு ஆனால் என்னால் முடியவில்லை ஆனால் ஒரு நாள் என் இயேசு என்னை சந்தித்தார் அவர் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள் வந்தபோது விவரிக்க முடியாத ஒரு மாற்றம் தலை முதல் கால் வரைக்கும் மிகப்பெரிய மாற்றம் இந்த மாற்றத்தை என்னுடைய ஜீவத்தில் ஏற்பட்ட இந்த ஒரு பெரிய அதிசயத்தை எவ்வளோ பெரிய போதகர்களோ மற்றவர்களோ மாற்ற முடியாத ஒரு அதிசயத்தை என் பெற்றோருடைய கண்ணீர் என்னை மாற்ற முடியவில்லை என் கூட பிறந்த சகோதரியுடைய கண்ணீர் என்னை மாற்ற முடியவில்லை ஆனால் என் ஏசு ஒரே ஒரு நிமிடத்துக்குள் அந்த காரியத்தை செய்து வைத்தார் இந்த காரியத்தை என்னால் மறைக்க முடியவில்லை ஆகவேதான் ஆண்டுவரை பற்றி என்னை மாற்றி அந்த தெய்வத்தை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற பாரம் எனக்குள்ளே வந்தது இந்த ஊழியம் கூட அதே மாதிரி தான் பணம் பெற்றுக்கொள்வதற்காகவோ அல்லது ஒரு ஸ்தலத்திலிருந்து ஒரு மாதத்திலிருந்து மற்றொரு மதத்துக்கு மாற்றுவதற்காகவோ அல்ல அடைந்த அந்த கிறிஸ்துவின் சந்தோஷம் நீங்கள் அடைய வேண்டும் உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அதை அடைய வேண்டும் இந்த உலகமெல்லாம் அந்த புது சந்தோஷத்தை புது மாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரே ஒரு தாகம் தான் இன்றைக்கு ராத்திரியில் தான் அதே அடிப்படையில் இந்த கூட்டமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜபியுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரிக்கிட்டு இசை மல்லதானே பாடல்களை கேட்கலாம் என்று தான் வந்திருப்பீர்கள் ஆகவே வேத புஸ்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நான் முழு அளவோடு விசுவாசிக்கிறேன் ஆகவே உங்களை சிரமப்படுத்த விரும்பாமல் நானே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் லூக்கா எழுதின சூசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் என்றார் மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதுக்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கே வந்தார் யோவான் எழுதின சுசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு 
அவரை தங்களி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷகுமார் இந்த உலகத்தில் வந்தது மனுஷர்களை அழிப்பதற்காக அல்ல அவர்களை ரட்சிப்பதற்காகவே மனுஷர்களை அழிக்க தேவன் வர முடியாது வரக்கூடாது பலவிதமான இதிகாசங்களில புராணங்களில இப்படியெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ருக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாமவேதம் என்று சொல்லி பல வேதங்கள் உண்டல்ல அதில் ருக்வேதத்தில் தேவன் இந்த உலகத்தில் அவதரித்ததனுடைய நோக்கம் என்ன என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது துஷ்ட நிகிரகம் சிஷ்ட பரிபாலனம் சமஸ்கிருதத்தில் அந்த பாஷையில் சொல்லும் போது அதனுடைய அர்த்தம் துஷ்டர்களை அழித்து பாவிகளை அழித்து நல்லவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த ஒரே ஒரு காரணம்தான் தேவன் இந்த உலகத்தில் அவதாரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய கிறிஸ்துவ வேதம் சொல்லுகிறது உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் பாவிகள் ஒருவராக நீதிமன்றம் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்குமானால் இந்த உலகத்தில் துஷ்டர்களை அல்லது பாவிகளை அழிப்பதற்காகத்தான் தெய்வத்தின் அவதாரம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீயும் நீங்களும் நானும் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஆனால் கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காக அல்ல அவர்களை ரட்சித்து அவர்களையும் பரலோகத்தில் கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நம் எல்லாரும் பாவிகள் நம்மை அவர் மீட்டு எடுப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் மனுஷ அவதாரம் எடுத்தார் இன்றைக்கு பாடிய பாட்டியுடைய அநேக கருத்துக்களை நீங்கள் பார்த்தால் எல்லாமே கருத்தர் இந்த உலகத்தில் வந்தாரே என்னை மாற்றினாரே எனக்கு ஒரு ஜீவன் தந்தாரே இந்த ரகசியத்தை தான் அந்த பாடலுடைய வசனங்களில் நீங்கள் பார்க்க முடிகிறது ஆமாம் கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் இது ஒன்று தான் அடிப்படை அஸ்திபாரம் என் வாழ்க்கையை கிறிஸ்து மாற்ற நான் பாவத்திலேயே மடிந்து விடாமல் இருப்பதற்காக என் இயேசு எனக்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தார் இந்த உலகத்திற்காக வந்தார் என்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை எனக்காக இந்த டாக்டர் புஷ்பராஜிக்காகவே இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் இப்படி உரிமையோடு சொல்வதற்குத்தான் நான் மிகவும் இஷ்டப்படுகிறேன் என் இயேசு எனக்காகவே வந்தார் இது எவ்வளவு பெரிய அன்பு தெரியுமா காரணம் இந்த உலகத்தை பிதா நேசித்தனுடைய அன்பின் அளவை இது காண்பிக்கிறது இந்த இரண்டாவது முறை நாங்கள் வாசித்தோம் அல்லவா யோவான் எழுதின சூசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் இவ்வளவாய் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பி இவ்வளவாய் உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தார் எவ்வளவாய் எவ்வளவு பெரிய அன்பு அது எவ்வளவு பெரிய அன்பு அது கணக்கே சொல்லப்படவில்லை எந்த அளவு என்பது குறிப்பிட்டு சொல்லப்படவில்லை இவ்வளவாய் உலகத்தை நேசித்தார் இந்த அளவுக்கு நேசித்தார் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய ஒரே ஒரு குமார் என்றும் பார்க்காதபடி தன்னுடைய ஒரே ஒரு பிள்ளை என்றும் பார்க்காதபடி இந்த உலகத்தில் வேதனை உண்டு பிரச்சனை உண்டு சிலுவை மரணம் உண்டு என்றெல்லாம் அறிந்திருந்தும் தன்னுடைய மகனை அனுப்பினாரே யாருக்காக உனக்காகவும் எனக்காகவும் நீ கண்ணீர் விடக்கூடாது என்பதற்காக உன்னுடைய பிரச்சனைகளில் நீ கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக உனக்காகவே இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார் இந்த அன்பு விவரிக்க முடியாத அன்பு இதற்கு ஒரு உதாரணமாக பழைய ஏற்பாட்டின் பகுதியில் ஒரு சம்பவத்தை கருத்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறார் ஆதி ஆகம புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் வாசித்துக் கொண்டே வந்தால் அதில் ஒரு சம்பவம் நமக்கு இயேசு கிறிஸ்தின் உலகத்தில் வந்த விவரங்களை குறித்து ஒரு நிழலாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரோமர் கிழக்கு நிறுவனம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டுடைய சம்பவங்கள் வரும் காரியங்களுக்கு நிழலாக இருக்கிறது இனி வரப்போகிற காரியங்களை அதை அறிவிப்பதற்காக நிழல் படம் போல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய சாயல் தான் இப்பொழுது நடக்கிற காரியங்கள் அப்ப அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் உண்டு இந்த பகுதியில் ரெண்டு ஒரு தம்பதிகள் உண்டு கல்யாணம் செய்து கொண்ட புருஷனும் மனைவியும் உண்டு அவளுக்கு பெயர் சாராய் அவனுக்கு பெயர் ஆபிரகாம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் கட்டி சந்தோஷமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் கல்யாணம் கட்டின புதுசில் தெய்வன் அவளை ஆசிர்வதித்ததும் அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து நான் உங்களை கடைசி வரைக்கும் காத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லி கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களும் மிகவும் ஆச்சரியமானது கல்யாணத்தில் சாதாரணமாக வாழ்த்துறதுக்கு வர்றதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கல்யாணம் தம்பதிகளை வாழ்த்துவாங்க இல்லையா பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போல்லாம் குடும்ப கட்டுப்பாடு இருந்ததோ இல்லையோ தெரியல அதனால தான் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னதை நீங்கள் கேள்விருக்கலாம் பதினாறும் பெற்றுனாக்கா இந்த காலத்தில் யாருங்க அதை சகிக்க முடியும் ஆனால் அதனுடைய உள்ளான அர்த்தம் வேறு பதினாறு விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று நீ சந்தோஷமாக வாழணுன்றது அதனுடைய அர்த்தம் ஆனால் இந்த அர்த்தத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுல சரீர பிரகாரமாக பண்ணி குட்டிகள் மாதிரி இஷ்டம் போல் இஷ்டம் போல் அதே மாதிரி உள்ள ஆசீர்வாதத்தை இந்த ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் தேவன் தரிசனம் கொடுத்து அவளை ஆசிரித்தார் உங்க ரெண்டு பேரும் நான் ஆசிரியிக்கிறேன் எப்படி ஆசிரியிக்கிறேன் தெரியுமா வெளியே வாங்கன்னு கூட்டிட்டு வந்தாரு வானத்தை தானா அந்த பார்ப்பா நட்சத்திரம் இருக்குதே என்று என் உன்னால முடியுமா அவர் சொல்றாரு யார் என்ன நட்சத்திரத்தை என்ன முடியும் தேவன் சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய சந்ததி நான் பெருக வைப்பேன் மணலை கையில் அள்ளி சரி இதை எண்ணி பார்ப்பாக்கலாம் எண்ண முடியாதுங்க மணலை யார் எண்ண முடியும் 
அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய சந்ததியை நான் பெருக வைப்பேன் இந்த மாதிரி ஆசீர்வதித்துட்டு போயிட்டு பல வருஷங்கள் ஆகி போச்சுங்க ஒரு விதமான மாற்றம் இல்லை வருஷங்கள் கடந்து போனது பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் இயற்கைகள் தடைப்பட்டு போகிற வருஷங்கள் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தைந்து வருஷங்கள் அதற்கு பிறகு எந்த விதமான குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு சரீரத்துக்கு தகுதி கிடையாது ஐம்பது வருஷமானது இனி குழந்தைகள் யோசி பிறப்பதற்குரிய யோசனையும் இருக்க முடியாது எண்பது வயசு நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து விட்டார்கள் பயங்கர கிழவர்களாக கிழவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் வாக்கு தத்த மாறாத தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையை அருளி செய்தார் தான் சொன்ன வாக்கை கர்த்தர் ஒருபோதும் மறக்கிறதே என்பதை இந்த நேரத்தில் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தான் வாக்களித்தபடி அவளுக்கு ஒரு குழந்தை செல்வத்தை தந்தார் அந்த குழந்தை பிறந்தது வாழ்க்கையில பல வருஷங்களுக்கு பிறகு பிறந்த குழந்தை அல்லவா எப்படி பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்திருப்பார் என்பதை நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் வளர்ந்த அந்த குழந்தை அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாய் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற வேலையில ஒரு நாள் திடீர் என்று சொல்லி தேவன் ஆபர்காமுக்கு தரிசனம் அளித்து அவனோடு அவர் பேசினார் ஆபர்காமே என்று கூப்பிட்டார் ஆபர்காம் சொன்ன தேவனே என்ன என்று கேட்டார் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆபர்காமே உன்னுடைய ஒரே மகன் ஒரே புத்திரன் உன்னுடைய ஈசாக் என்று பெயர் வைத்தாய அந்த குழந்தையை நீ எனக்காக மோரியா தேசத்தில் நான் காண்பிக்கும் மலையாகிய மோரியா தேசத்தில் போய் எனக்காக பலி செலுத்துவாயா என்று சொல்லி கர்த்தர் கேட்டார் எப்படி இருக்கும் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைய பலி செலுத்தணும் அதே தேவன் சொன்னார்னாக்கா அதை விட நீங்க குழந்தைய கொடுக்காம இருந்திருக்கலாமே ஏன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கணும் அதை விட நீங்க சும்மா இருந்திருக்கலாமே அப்படிலாம் நமக்கு கேட்க தோணும் ஆனா ஆபர்காம் அப்படி கேட்கவே இல்லை அவர் கேட்ட விதத்தை பாருங்க அந்த முதல் வசனம் ரெண்டாவது வசனத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவர் வர்ணிக்கிறார் உனக்கு ஒரே ஒரு மகன் பிறந்தான் பாரு அந்த மகன் உடைய ஏக புத்திரன் இருக்கிறான் பாரு ஒரே பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்தானே அந்த மகன் நீ அதிகமா செல்லமா நேசித்து ஈசாக்குன்னு பேர் வச்சு வளர்த்தனியே அந்த ஒரு மகனே எனக்காக பலி செலுத்து ஏன் மகனை பலி செலுத்துன்னு சொல்லிட்டா போதுமே பேசாம உன் மகனை எனக்கு பலி செலுத்து பண்ண போயிடலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி வர்ணிக்கணும் யாராவது குடும்பத்துல மனைவி செத்து போயிட்டாங்க அல்லது புருஷன் செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்களை பார்க்கறதுக்கு வர்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சிலர் வர்றவங்க இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே வேதனையோடு இருக்கிறாங்க இருக்கிற வேதனையும் கிளப்பி விட்டுட்டு போவாங்க அதிகமாக்கிட்டு போவாங்க ஏமா உங்க புருஷன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டேபிள் அவர் உபயோகிச்ச டேபிளா ஐயோ இதை பார்க்கும் போது எனக்கே எப்படி இருக்குது உனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க இந்த பேனா அவர் உபயோகிச்ச பேனாவா ஐயோ இதை பார்க்கும் போது எனக்கே எப்படி இருக்குது உனக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க அவளே அதை மறக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இவங்க என்ன செய்யறாங்க தூண்டி தூண்டி விடுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேதனை அதிகப்படுத்துறாங்க வந்தோமா பேசாம ஒரு கன்சோலிங்கா ஏதாவது ஒன்னு சகோதரி பயப்படாத கர்த்தர் உனக்காக சகோதரா பயப்படாத கர்த்தர் உனக்காக உன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பொறுப்புகள் எல்லாம் எடுத்துக்குவார்ப்பா நீ பயப்படாத உன் நம்பிக்கை கர்த்த மேல வை ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வசனம் வார்த்தையை சொல்லிட்டு போனா அது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பாருங்க இது வேதனையை தூண்டக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்குது அதே மாதிரிதான் இங்க தேவனை செய்யறாரு ஆபரகாம இறுதியத்தினுடைய வேதனையை தூண்டார் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிறந்த ஒரே ஒரு குழந்தை இருக்கு பாரு உடைய ஏக புதிரன் பாரு இதுக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறக்காம ஒரே ஒரு குழந்தையா பிறந்துச்சு பாரு அந்த பிள்ளைய என்ன பேர் வைக்கலாம் சொல்லிட்டு கேட்டு யோசித்து ஈசாக்கு பேர் வச்சு வெளியில போகும் போதும் வெளியே போகிற சமயத்திலும் உள்ள வர சமயத்திலும் ஈசாக்கு ஈசாக்கு சொல்லிட்டு வாய் நிறைய கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பாத்தியப்பா அந்த ஈசாக்க எனக்கு பலி செலுத்து எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க அவனுடைய உள்ளமானது அது மாத்திரம் இல்ல அவர் சொல்றாரு நான் காண்பிக்கிற இடம் இருக்கு பாரு மோரியா தேசம் அந்த மலையில போய் பலி செலுத்து ஏன் லோக்கல்ல மலையே கிடையாதா இந்த பக்கம் உள்நாட்டில் எங்கேயும் மலையே கிடையாது என்னத்துக்கு மோரியா தேசம் போகணும் மோரியா தேசம்ன்றது அவர் இருக்கிற இடத்துலேருந்து மூணு நாள் பிரயாணத்தில் போகணும் உள்ளேயே இருக்குது இப்பவே வெட்டுன்னு சொன்னாக்க வெட்டி விட்டலாமே இதுக்காக மூணு நாள் பிரயாணம் இந்த மூணு நாள் பிரயாணத்துக்குள்ள அவருடைய மனநிலையை கருத்தர் சோதிக்கணும்னு ஆசைப்படுற கல்யாணம் கட்டின புதுசில் என்னுடைய மனைவி கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கணுங்க நான் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கணும் நான் பார்த்தேன் அப்படியே அப்பா என்னை விட ரொம்ப பெரிய விசுவாசியாக இருக்குது ரொம்ப கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ரொம்ப நான் அல்லு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் நான் அப்புறம் ரகசியம் தெரியுது நிறைய பேர் அப்படி சொல்றதை நான் பார்த்தேன் ரத்த சாட்சியா மறிக்கணும் என்ன அர்த்தம் ஒரே வெட்டு த்ரூ டிக்கெட் நேரா பரவாயில்ல ஆனா இந்த உலகத்தின் வேதனை அனுபவிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை சோதனைகளுக்கு மத்தியில ஜீவிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில வாழ்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லை ஆனா ஒரே வெட்டு நேரா போயிட வேண்டியது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் இஷ்டப்படுறாங்க தன்னுடைய ஸ
பிரச்சனைகளுக்கு உள் வேதனைகளுக்கு உள் நீ வாழ்வும் தான் விருப்பப்படுறாரு அதனால தான் தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்றாரு நரிகளுக்குள்ளே நரிகளுக்குள்ளே நான் உங்களை அல்லது அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார் வேதனை உள்ள உபத்திரம் நிறைந்த பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்துக்குள்ள நீங்க போகணும் சன்னியாசியா காட்டுக்குள்ள உக்காந்து இந்த உலகத்தினுடைய தொடர்பே இல்லாம வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் கூட பல முறை யோசித்து பார்த்தேன் இந்த உலகத்துள்ள இருந்தா தானே பலவிதமான டெம்டேஷன் வேதனை பாவம் எல்லாம் இதை விட்டு நான் வெளியே போயிட்டேனாக்கா எனக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இப்படி எல்லாம் நான் யோசனை பண்ணேன் ஆனா கத்தருடைய சித்தம் அது அல்ல வேதனைக்கு மத்தியில உன் சோதனைக்கு மத்தியில நீ ஜெயிச்சு காமிக்கணும் அதுதான் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஆகவே கர்த்தர் சொன்னாரு நான் காமிக்கிற இடத்துக்கு நீ போப்பா உனக்கு நீ எவ்வளவு இஷ்டம் இருக்கும் உனக்கு நீ எவ்வளவு ஆலோசனை இருக்கும் ஆனா அது அல்ல எனக்குன்னு ஒரு ஆலோசனைக்கு பாரு அந்த ஆலோசனைக்கு போ இன்னைக்கு நிறைய பேர் கடவுளுக்கே ஐடியா கொடுக்கறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா ஏன் சாமி இப்படி பண்ண என்ன இப்படி செஞ்சு இப்படி செஞ்சா நிறைய பேர் வந்துருவாங்களே நிறைய பேர் இப்படி சாமிக்கு ஐடியா கொடுக்கறவங்க இருக்கிறாங்க அவருக்கு பேரே ஆலோசனை கர்த்தர்னு பேரு நீ போய் ஆலோசனை கொடுத்தா அது எப்படி இருக்கும் யோசனை பண்ணிப்பார் நாம கர்த்தருக்கு ஆலோசனை கொடுக்க கூடாது அதான் அவர் சொல்றாரு உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல உன்னுடைய நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் அல்ல தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல வியாதி சுகமாக கூட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஜவம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமே நான் தங்குற இடத்துக்கு வந்தப்போ போதகர் சொன்னாரு ஐயா ஒரு கிராமத்துல இருந்து ஒரு கிராம ஜனங்களே உங்களை தேடி வந்திருக்கிறாங்க கூட்டம் முடிஞ்சிச்சு ஒருத்தர் கூட வியாதி சுகமே ஆகலைங்க அதுக்காக தயவு செய்து இன்னும் ஒரு தடவை நீங்க ஜவம் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஊருக்குள்ள அந்த அந்த கூட்டத்துக்குள்ள வந்திருக்கிற சபை ஒரு பெரிய ஒரு ஆள் இருக்காங்க கிராமத்துல பெரிய முக்கியமான ரெண்டு ஆளுங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மாத்திரம் சுகம் கிடைச்சிருச்சுனாக்கா அந்த கிராமம் முழுவதுமே கிறிஸ்தவங்களா மாறிடும் தயசெய்து உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் சுகம் அளிக்கிறது என்னுடைய கையில் இல்லை கர்த்தர் சுகம் அளிக்கிறாரு நான் என்ன செய்ய முடியும் நான் ஜெபிக்க தான் முடியும் ஆனா அவருடைய ஆலோசனையை பார்க்கும் போது அவன் சுகம் பெற்றால் முழுவதுமே சுகமாகிவிடும் அந்த கிராமமே கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா கர்த்தருடைய வழிகள் அப்படி இல்லை கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சகோதரி இன்ஜினியருடைய இன்ஜினியர் குடும்பம் பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே ஒரு மகள் வியாதி படுக்கையில ஆஸ்பத்திரியில் ஆறு நாட்கள் பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருந்தாங்க பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட கொண்டு போனாங்க அங்கேயும் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அந்த பிராமண சகோதரியுடைய கர்ப்ப பைய அவங்க ஏற்கனவே எடுத்துட்டாங்க ஆக இனி ஒரு குழந்தை செல்வம் அவங்களுக்கு உண்டாக போறதுல பிறந்த அந்த ஒரு குழந்தையும் இறந்துட போகுதே என்ற வேதனையில அவங்க ஆறு நாளும் பச்சை தண்ணி கூட குடிக்காம அந்த பெட்டுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு பேரும் விழுந்து கிடக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற டாக்டர் மாரெல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க பாருங்க ஏன் நீங்க இவ்வளவு வேதனை படுங்க டாக்டர் மாரெல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு இனி நீங்க வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போறத பத்தி ஒரு தூக்கிட்டு போறதை நீங்க ஆலோசனை பண்ணுங்க இங்க வச்சுட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது பெரிய டாக்டர் சொல்லிட்டாரு இல்லையா இனிமே சுகமே படுத்த முடியாதுன்னு அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நான் எங்க போறது செத்தா எடுத்துட்டு போறோம் என்னத்துக்காக இப்பவே எடுத்துட்டு போனோம் அப்ப அதுல ஒரு டாக்டர் அவர் பேர் டாக்டர் ராமசாமி அவர் சொன்னாரு ஒரு காரியம் நீங்க செய்யுங்களேன் எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் இருக்காரு அவர் வைத்தியம் பண்ணல ஆனா அவர் வந்து உங்களுக்காக ஜெவம் பண்ணுவார் இதே கோயம்புத்தூர்ல இந்த இடத்துல ஒரு சபையில அவர் பேசிட்டு இருக்காரு வேணா நீங்க அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புங்க அவர் ஜெவம் பண்ணட்டும் அப்ப சொன்னா எத்தனை ரூபாய் செலவானாலும் பரவாயில்ல அவர் எப்படியாவது கூட்டிட்டு வாங்க சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க அப்ப அவர் சொன்னாரு நான் போவோம் சாப்பாட்டுக்கு போவேன் மத்தியானம் கூட்டு வரேன் வந்தாச்சு என்னையும் கூட்டிட்டு வந்தாங்க நேரா வந்தேன் நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு வைத்தியம் சேர்த்துக்காக வரல ரெண்டாவது என்கிட்ட எந்த விதமான அற்புத சக்திகளும் கிடையாது ஆனா உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறவர் இயேசு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க முடியும் ஆக இந்த நேரத்தில் அந்த இயேசுவை நான் உங்களுக்கு அறிவு அறிமுகப்படுத்துறேன் நீங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களா என்று சொல்லி கேட்டேன் அப்ப அவர் சொன்னாரு இந்த குழந்தை மாத்திரம் எனக்கு சுகம் கொடுச்சு கர்த்தர் எனக்கு உயிரோட இந்த குழந்தையை திருப்பி கொடுப்பாருனாக்கா எங்க குடும்பம் முழுவதுமே அந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்க குடும்ப குல தெய்வமாக அந்த இயேசுவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் இது சத்தியம் சொல்லிட்டு தர மேல அடிச்சு அடிச்சு சத்தியம் பண்ணி அழுதாங்க நானும் கை வச்சு ஜவம் பண்ணேன் ஆனா ஒரு மாற்றம் அப்போது ஏற்படல அப்போ நான் சொன்னேன் நான் புறப்படும் போது என்னுடைய பிரயாணத்தின் சமயத்தில் ஜவம் பண்ணுவேன் அதே நேரத்தில் நீங்களும் இந்த இடத்துல புது தீர்மானம் எடுத்து ஜவம் பண்ணி பாருங்க நம்முடைய ரெண்டு பேருடைய ஜபமும் ஒன்றாக இணையும் போது ஒரு அற்புதம் நடக்க போகுது சரி பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சாச்சு நான் திரும்பி போறேன் ட்ரெயினில் அன்னைக்கு கூட்டம் முடிஞ்சு நான் ட்ரெயினில் ஏறி உட்காந்துருக்கிறேன் பதினொன்றரை மணிக்கு என்னுடைய படுக்கையின் மேலே முழங்கால் படிட்டு சாமி இவருக்கு நான் ஜபிக்கணும்னு சொல்லி நான் வாக்களித்தேன் இப்போ நான் ஜபிக்கிறேன் அவங்க சொன்னாங்களே அந்த வரேன் நீ இந்த சு
அவங்க சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரீங்களா அப்படின்னா அங்க ஒரு இன்ஜினியர் குடும்பம் இருக்குது அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க ஐயோ தெரியுங்க அந்த குடும்பம் அந்த அந்த புள்ள பழச்சது பெரிய அதிசயம் அந்த ஊர்ல எல்லாருமே உங்களை பத்தி பேசிக்கிறாங்க இயேசு பத்தி பேசிக்கிறாங்க இப்ப நாங்க வரும்போது கூட அவங்களை பார்த்தோம் யா இப்ப வரும்போது கூட நாங்க பார்த்தோம் அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுடைய அன்பு அவங்களுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லணும் அவங்க கூட எங்களை கேட்டாங்க எங்க போறீங்கன்னு நான் இந்த மாதிரி டாக்டர் குஷா பார்க்க போறேன்னு சொன்னப்போ அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப கேட்டேன்னு சொல்லுங்க நான் சொன்னேன் எங்க பாத்தீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல என்னத்துக்கு எங்கேயாவது வெளியூர் போறாங்களா இல்லைங்க போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க எங்க போயிட்டு வந்தாங்களா திருப்பதிக்கு போய் தலை மொட்டை அடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க என்னத்துக்காக நாம் நினைக்கிறோம் இந்த சொகம் கடிச்ச அந்த குழுமம் முழுவதுமே கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் அதான் ஏசாமி சொன்னாரு கடவுள் வேத புஸ்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல உன்னுடைய நினைவுகள் என்னுடைய நினைவுகள் அல்ல சில சமயத்துல ரேடியோ ஊழியம் ஆகட்டும் அல்லது சூசேஷன் ஊழியம் ஆகட்டும் நம்ம நினைக்கிறோம் இப்படி ஊழியம் செஞ்சா இப்படி மாறலாம் இத்தனை பேர்த்த இப்படி எல்லாம் நம்ம கவர் அப் பண்ணலாம் இத்தனை பேர் நல்ல பேர் கிறிஸ்துவங்களா மாத்தலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்ல இல்லவே இல்ல கிறிஸ்துவை அறிவிப்பதற்கு மாத்திரமே நம்ம முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளணும் கர்த்தர் கிரிய செய்யட்டும் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனை மாத்தவே முடியாதுங்க இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம என்னென்ன பிளான் பண்ணாலும் சரி எந்த ஒரு மனுஷனையும் மாத்தவே முடியாது மனுஷகிற மனுஷனை மாத்துகிற சக்தி தேவாதி தேவனுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் முடியும் உடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன் உன்னுடைய இருதயத்தை அவர் மாற்ற முடியும் நம்முடைய முயற்சிகள் அல்ல ஆகவே உன்னுடைய புருஷனை மாத்த முடியலையா உன்னுடைய பிள்ளைகளை மாத்த முடியலையா மாற்றக்கூடியவர் இயேசு ஒருத்தர் தான் அவரிடத்துல போய் நீ கேட்கலாம் அவர் கிரிய செய்தால் நிச்சயமாக மாறும் ஆகவே நாம ஒரு குறுக்கு வழியில போக வேண்டாம் கர்த்தருக்கு நம்ம ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டாம் அவருடைய பாதத்தில் இருந்து அவருடைய ஆலோசனை பெற்று அவர் எப்படி ஊழியம் நடத்த சொல்றாரோ அந்த மாதிரி செஞ்சா போதும் எப்படி சொல்கிறாரோ அந்த மாதிரி கேட்டா போதும் வேற எந்த குறுக்கு வழிகளிலும் போக கூடாது நான் காண்பிக்கும் மலைக்கு நீ போன்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி பிரயாணமாக புறப்பட்டான் அடுத்த நாள் காலையில எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு விறகெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு கத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு நெருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு கழுதைங்க எல்லாம் கூப்பிட்டான் ரெண்டு வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு உடனே மகனை கூப்பிடறான் மகனே ஈசாக்கே வாப்பான்னு கூப்பிடறான் உடனே ஓடி வரான் அப்பா என்னப்பா கூப்பிட்ட என்ன கூப்பிட்ட மகனே நாம மோரியா தேசத்துக்கு போக போறோம்ப்பா மோரியா தேசத்துக்கா மூணு நாள் பிறகு ஐயா நானும் மோரியா தேசத்துக்கு வர போறேன் நானும் ஒரு மோரியா பிள்ளைகளுக்கு பிரியாணம்னாக்கா அவ்வளவு இஷ்டம் பாருங்க என்னத்தையாவது <laughs> ஐயோ இவ்வளவு அழகா பேசுறவனையா நான் கொல்ல போறேன் இவ்வளவு அழகா பேச போறவனையா நான் வெட்ட போறேன் என்று சொல்லி அவனுடைய உள்ள மனது துடியா துடிச்சிருக்கோம் மகன் பேசுறத கேட்கறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க என்னுடைய மூத்த மகன் பிறந்ததுக்கு பிறகு ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷம் இருப்போம் என்னுடைய மனைவி சொல்லுவாங்க இப்ப மகன் பேசுறான் நடக்கிறான் என்ன அருமையா பேசுறான் என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் அந்த சமயத்துல எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமான ஊழியங்கள் இருந்த சமயம் காலையில ஆறே காலுக்கு நான் வீட்டு விட்டு போயிடுவேன் மகன் தூங்கிட்டே இருப்பான் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு திரும்பி வருவேன் மகன் தூங்கிட்டே இருப்பான் அவன் முடிச்சு நான் பார்க்க முடியல ஞாயிற்றுக்கிழமையாவது பார்க்கலாம்னாக்கா ஊழியத்துக்கு நான் புறப்பட்டு போயிடுவேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுகாலம் திங்கக்கிழமை விடுகாலம் திரும்பி வருவேன் அதே மாதிரி காலங்காத்தால எந்திரிச்சு நான் புறப்பட்டுடுவேன் அவனை பார்க்க முடியல அவனுடைய பேச்சுகளை ரசிக்க என்ன முடியல பல நாள் அப்படி நான் தடுமாறி போயிட்டேன் எனக்கே ரொம்ப நாள் ரொம்ப ஆசை அது நானே ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன் ஒரு நாள் நானே லீவ் எடுத்து என் மகன் முன்னாடி அப்பா நான் தாண்டா உங்க அப்பா என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்தணும் போல எனக்கே ஒரு ஆசை ஏற்பட்டுச்சு எனக்கு அவன் சந்தேகப்படக்கூடாது பாருங்க என்னடா இது ஒவ்வொரு ராத்திரி ராத்திரி வந்துட்டு போறானே இவன் யாரா இருக்கும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் என்னுடைய உள்ள எழும்ப ஆரம்பித்தது ஆகவே நானே என்னுடைய உள்ளத்தில் அவன் பேசுறத கேட்க ஒரு ஆசை அவன் நடக்கிறத பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆசை எனக்கு பெத்த அப்பனுக்கே இப்படி ஆசை இருக்குமானாக்கா இவனுக்கு ஆபரகம் அப்பனுக்கு அப்ப மாத்திரம் இல்ல நூறு வயசு வய தாத்தா இல்லையா எப்பவுமே அப்பாவை விட தாத்தாக்கு பிள்ளைகள் மேல பேர பிள்ளைங்க மேல ரொம்ப ஆசை பிள்ளைங்களை அப்பா அம்மா அடிச்சாங்கன்னா ஓடி போய் தாத்தா கிட்ட தான் போகும் ஆகவே இந்த ஆபரகம் அப்பனுக்கு அப்ப தாத்தாவுக்கு தாத்தா ஆகவே ரெண்டு அன்பும் சேர்ந்து அந்த குழந்தை என்னமா நேசிச்சிருக்கோம் நீ யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்ப அவன் யோசிப்பான் ஐயோ இவ்வளவு அழகா பேசுற இந்த குழந்தையா நான் வெட்ட போனேன் ஐயோ வெட்ட கூடாது வெட்ட கூட எப்படி எல்லாம் உங்களுக்குள்ள போராட்டம் நடந்திருக்கும் நடந்து போயிட்டே இருப்பான் அந்த மழையில வார்த்தையில அப்ப இதனப்பா அதனப்பான்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே போயிருந்திருப்பான் ராத்திரி நேரத்துல படுத்து தூங்கும் போது வேலைக்காரங்க படுத்து தூங்குறாங்க கழுதைங்க அங்க கட்டி கிடக்குது ஈசாக்கு ஆபரகம் அப்படியே மடியில
நாம இந்த மாதிரி தனியா நம்ம போனதே கிடையாது ஏன்னா பல முறை அவன் பலியை பார்த்திருக்கிறான் அப்பா பலி செலுத்ததை பார்த்திருப்பான் அதனாலதான் அந்த கேள்வி கேட்கிறான் பலிக்கு ஆடு எங்கே இந்த கேள்வி கேட்ட உடனே இவனுடைய உள்ளத்துல எப்படி இருக்கும் பெத்த அப்பனுடைய உள்ளத்துல எப்படி இருக்கும் அப்பா உன்ன தாண்டா நான் வெட்ட போறேன் என்று சொல்ல அவனால முடியல ஆக ஒரே ஒரு வார்த்தையில அவன் பதில் சொல்றான் தேவன் அதை பார்த்து கொள்வார் அதுக்கு மேல என்ன ஒண்ணு கேட்டுறாதா மலைக்கு மேல நடந்து வந்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துக்கு வந்த உடனே பலிபீடம் தயாராயிடுச்சு பலிபீடம் எல்லாம் கடல் எல்லாம் போட்டு கட்டி அந்த இடத்துல விறகு எல்லாம் தூக்கி வைக்கிறாங்க இந்த விறகு தூக்கி வைக்கும் போது இந்த சின்ன பையன் சும்மா இருப்பான் அவனும் ஒவ்வொரு விறகு அப்பா இதை எடுத்து வைப்பா இதை எடுத்து வைப்பா சொல்லியிருப்பான் டே உன்ன வெட்டுறதுக்கு நீயே விறகு கொடுக்குறியாடா இது என்னடா நியாயம் இது அப்படி உள்ள எப்படி துடிச்சிருக்கோம் விறகெல்லாம் அடிக்க ஆயிடுச்சுங்க இப்ப என்ன செய்யறான்னு தெரியுங்களா உடனே மகனை ஈசாக்கு இங்க வாப்பா கையெல்லாம் தட்டுறான் தட்டிட்டு ஓடி வரான் என்னப்பா என்ன கேட்டீங்க கை நீட்டுறா கைய நீட்டுறான் கைய கட்டப்படுது கால் கட்டப்படுகிறது இப்ப அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓ தன் தான் வெட்டப்பட போகிறது புரிஞ்சிருச்சு நேரம் அந்த பலிபடத்துல தூக்கி அவனை கொண்டு போய் வச்சாச்சு கண்ணை இருக்க மூடிக்கொண்டான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என் அப்பா என்னுடைய கழுத்தை வெட்ட போகிறார் ஆனா ஒண்ணு பாருங்க கீழே இருக்கும் போது ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன்பா எல்லாம் இருக்குது பலிக்கு எங்கப்பா ஆடுன்னு கேட்டான் ஆனா இந்த இடத்துல கைய கட்டி பலிபீடத்துல வச்சிருக்கும் கூட ஒரு வார்த்தை கூட பேசந்தாக எழுதப்படலை ஏன் தெரியுமா எங்க அப்பா எனக்கு செய்யறதெல்லாம் நன்மையா தான் இருக்குமே தவிர தீமையா இருக்காது சில சமயங்கள்ல உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுற போராட்டத்தை பார்த்து ஏன் எங்க அப்பா இப்படி செய்யறாரு ஏசப்பா ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் செஞ்சாருன்னு நினைக்கிறியா பயப்படாதம்மா ஐயா பயப்படாத உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் ஒவ்வொரு காரியங்களும் நன்மைக்காகவே நடக்கும் ரோமர் கடந்த நிருபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா கர்த்தரிடத்தில் அன்பு குரலுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவா நடக்குது இதை எல்லாருமே சொல்லிட முடியாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரோட்ல போறவங்க கூட சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ்ல இருந்து கீழே உழுந்துட்டான் ஒரு குடிகாரன் பயங்கர குடிகாரன் கீழே உழுந்து என்ன எல்லாம் நன்மைக்கு பிரத எல்லாம் நன்மைக்கு பிரத அப்படின்ட்டாங்க அப்படி கிடையாது அவன் ஆயிரத்தி எட்டு தப்பு பண்ணிட்டு நன்மைக்கு சொன்னா முடியாது வசனம் சொல்லுது கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவா முடிக்கிறது அன்பு கூறுகளுக்கு தான் நடக்கிற வாழ்க்கையில எல்லாமே நன்மைக்கா இருக்கும் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறாதவங்களுக்கு நடக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு சிட்சை தண்டனை மாத்திரம் நினைச்சு கொள்ளுங்க ஆனா கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுகளுக்கு நடக்கிறதெல்லாம் சிட்சை அல்ல அது தேவனால் கொடுக்கப்படுகிறது என்னமோ ஒரு நோக்கம் இருக்கும் நன்மைக்காகவே இருக்கும்னு மாத்திரம் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அவ நீங்க துக்கப்படவே கூடாது அந்த இடத்துல ஈசாக்கு ஒரு வார்த்தை கூட பேசல ஆபரகம் கத்தி எடுத்தான் வெட்ட போற நேரம் கைகளை உயர தூக்கி வெட்ட போறான் அந்த நேரத்துல கர்த்தர் சொல்றாரு அப்புறமே நிறுத்து சொல்றாரு உடனே கத்தி கேளப்பட்டு என்ன அருமையான கீழ்ப்படுதல் பாருங்க வெட்டுனா வெட்டலாம் நிறுத்தினா நிறுத்தணும் அங்கதான் நீ போகணும்னாக்க அங்கதான் போறான் இந்த கீழ்ப்படுதல் நமக்கு வேணுங்க இந்த கீழ்ப்படுதல் நமக்கு வேணும் சிலருக்கு பாருங்க ஊழியத்துல கூட நீ அங்க போப்பா நீ அந்த இடத்துல ஊழியம் இருக்குது அங்க போய் உட்காருங்க அங்க போய் செய்யுங்க அங்க போய் கேட்பாங்க ஆமா அங்க வந்து அரிசி கிடைக்குங்களா அங்க பால் போடுற என்ன வேலை இருக்குங்க அங்க கொசு இருக்குதா மூட்டு பூச்சி இருக்குதா இதெல்லாம் கேட்டா உருப்படியா ஓலியம் நடத்த முடியுமா யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆகவே எங்க போ சொல்றாரு அங்க போகணும் எந்த ஊழியத்தை செய்ய சொல்ல எப்படியும் ஒண்ணு கர்த்தருக்கு நம்ம செய்யும் போது எந்த வேலையை நம்ம வித்தியாசப்படுத்தவே கூடாது எனக்கு ஏன் அந்த பொசிஷன் கொடுக்கல எனக்கு ஏன் இந்த பொசிஷன் கொடுக்கல என்ன ஏன் கீழே இறக்குனீங்க இப்படிலாம் நம்ம பேசவே கூடாது எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி வசனம் சொல்றது இல்லையா எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கென்றே செய்யுங்கள் எதை செய்தாலும் சரி நீ கர்த்தருக்கு செய்யற மாத்திரம் வச்சுக்கோ எந்த ஒரு மனுஷனுக்கோ எந்த ஒரு ஸ்தாபனத்துக்கோ நீ செய்யல கர்த்தருக்கு செய்ய அந்த ஒரு எண்ணம் உனக்கு இருந்துச்சுனாக்கா உன்னுடைய உள்ளத்துல பொறாம இருக்காது வேதனை இருக்காது வெறுப்பு இருக்காது ஏமாற்றங்கள் இருக்காது நீ செய்கிறது எல்லாம் கர்த்திருக்கு ஆகவே கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார் கர்த்திற்கு நீ கணக்கு போடு அப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் நாம் என்ன செய்யணும் கர்த்திற்காகவே என்று சொல்லி நம்ம விட்டுக் கொடுக்கணும் சொல்ற மாதிரி கீழ்ப்படைஞ்சா போதும் ஆபரகாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை கீழ்ப்படைஞ்சா அதனால தான் அவனுக்கு விசுவாசியுடைய தகப்பன் சொன்னார் வெளியே வாப்பா இந்த ஊரை விட்டுட்டு வெளியவான்னு சொன்னா எங்கன்னு கூட கேட்கலையே எங்க கூப்பிடுன்னு கூட கேட்கவே இல்லை நாமளா கேட்போம் பிரதர் கொஞ்சம் அவங்க வாங்கினாக்கா எவ்வளவு தூரம் கூப்பிடுறீங்கன்னு கேட்போம் ஆனா அவன் ஒன்னும் கேட்கலீங்க வான் சொன்னோடனே புறப்பட்டு வந்துட்டான் அதுதான் கீழ்ப்படிதல் கர்த்தருக்கு சின்ன குழந்தைங்க கீழ்படுற மாதிரியே கீழ்படைஞ்சோன்னா அதுதான் கர்த்தருக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அதனாலதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறவங்க இந்த சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி இருந்தால் தான் பிரவேசிக்க முடியும்னு சொன்னாரு கள்ளம் கபடம் இல்லாதபடி சொன்னது சொன்ன மாதிரியே கீழ்படுகிறது கத்திய கீழே போட்டான் அடுத்தது இப்போ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் த
ஒன்னு வெள்ளாடு ஒன்னு செம்மறி ஆடு இதுல இங்க நிக்கிற ஆடு என்ன ஆடுன்றது தமிழ் வேத புஸ்தத்துல சரியா எழுதப்படல ஆனா ஆங்கில வேத புஸ்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரேம் என்று சொல்லப்படுகிற செம்மறி ஆடு நிக்கிதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஏன் குறிப்பிட்டு செம்மறி ஆடு இந்த ரெண்டு ஆடுகளுக்கும் ரெண்டு விதமான சுபாவம் இருக்குது செம்மறி ஆடுகள்லாம் எப்பவுமே கூட்டம் கூட்டமா போற வழக்கம் உண்டு ஒத்தைக்கு எங்குமே போகாதுங்க அதனாலதான் பாட்டு கூட பாடுவாங்க சாஞ்சா சாயிர பக்கம் சாமரி சாயிர செம்மறி ஆடுகள் சொல்லுவாங்க புத புத புதன்னு போகும் அப்படியே வரும் கூட்டம் கூட்டமா தான் போகுமே ஒத்தையா போகவே போகாது ஆனா கூட்டமா போக வேண்டிய ஆடு இந்த இடத்துல ஒத்தையா இங்க நிக்க வேண்டிய காரணம் என்ன ரெண்டாவது இந்த வெள்ளாடு இருக்குது பாருங்க கண்ட தலைய தின்னும் ஆனா செம்மறி ஆடு புல்ல மாத்திரம் தான் சாப்பிடும் இந்த இடத்துல புல் இல்லாத ஒரு இடம் ஆனா இந்த இடத்துல கொண்டு போய் தலை ஏன் கொண்டு போய் விடணும் புல்ல சாப்பிடாத ஒரு செம்மறி ஆடு இந்த இடத்துல கொண்டு போய் தலைய விட வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்ப யாரோ பிடிச்சு கொண்டு போய் அந்த தலையை கொண்டு போய் அந்த முழு புதல்ல துருத்தின மாதிரியே ஒரு சம்பவத்தை நமக்கு சித்திரமா நம்ம பார்க்க முடியுது இது யார் செஞ்ச வேலை இது ஏசையா திருக்கதர்சன் புஸ்தகம் அறுபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது நான் ஒருவனாய் ஆலையை மிதித்தேன் என்னோடு கூட யாருமே இல்லை நான் ஒருவனாய் ஆலையை மிதித்தேன் என்னோடு கூட யாருமே இல்லை அந்த ஆலை மிதித்தனுடைய அந்த ரத்தம் என்னுடைய வஸ்திரத்தை மேல் பட்டு என்னுடைய வஸ்திரத்தை கரைப்படுத்தி கொண்டேன் கரைப்படுத்தி கொண்டேன் நான் ஒருவனாய் ஆலை மிதித்தேன் என்னோடு கூட யாருமே இல்லைன்னு சொல்றாரு கெத்சமன தோட்டத்துல எல்லா சீஷனும் மாறும் கூடியிருந்த வேலையில கிறிஸ்துவ பிடிக்கிற அந்த சமயத்துல எல்லா சீஷனும் விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் நான் இருப்பேன் ஆக்கும் சொல்லிட்டு வீராப்ப பேசாம சட்டை கூட விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆளா ஒத்திக்கியா விடப்பட்ட இயேசு அங்க நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஒத்திக்கு ஒரு ஆளா இயேசு அங்க நிற்கிறார் இங்க வசனம் சொல்லுது என்னுடைய வஸ்திரங்களை கரைப்படுத்தி கொண்டேன் கரை இல்லாத ஒரு கரை இல்லாத வஸ்திரம் ஆனா கரைப்படுத்தி கொண்டேன் நானேதான் அதுக்கு காரணம் சொல்றாரு கரை இல்லாதவர் பாவம் இல்லாதவர் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் கரை இல்லாதவர் கரை ஆக்கப்பட்டார் தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர் ஆனால் நமக்காகவே அவர் கரையாக்கப்பட்டார் இது என்ன அர்த்தம் எனக்கு தெரியலையே நமக்கு புரியலையே என்று சொல்லி அந்த வசனத்தின் அடிப்படைகளை நம்ம இன்னும் ஆழமாக யோசித்து பார்க்கும் போது அநேக ரகசியங்கள் நமக்கு தெரியுது கூட்டம் கூட்டமாய் போக வேண்டிய அந்த செம்மறி ஆடு ஒற்றைக்கு இங்கு வர வேண்டிய காரணம் என்ன ஒற்றைக்கு வர வேண்டிய காரணம் என்ன சகரியாண்டு புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது என் தோழனாய் வாழ என்னுடைய தோழனாகிய புருஷனை வெட்டு வாழ என் தோழனாகிய புருஷனை வெட்டு மேய்ப்பன் ஆகிய தோழனாகிய புருஷனை வெட்டு மேய்ப்பன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது மேய்ப்பனை வெட்டுன்னு சொல்லினாக்கா என்ன அர்த்தம் அது யார் அது மேய்ப்பன் அடிக்கடி மேய்ப்பன் மேய்ப்பன் நாளே நல்ல மேய்ப்பன் சொல்றது யார் அது ஏசு கிறிஸ்து அந்த மேய்ப்பன் மேய்ப்பன் சொல்றாரு இல்லையா நான் மேய்ப்பன் நல்ல மேய்ப்பன் உங்களை காப்பாத்திர மேய்ப்பேன் ஜீவ தண்ணீரடியில் உன்னை கொண்டு போவேன்னு சொல்றாரு அந்த மேய்ப்பனை வெட்டப்பா அவன் யார் அவன் என் தோழன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது தோழன் தோழன்னாக்க என்ன அர்த்தம் தோளுக்கு சமனானவன் தோளுக்கு சமனானவன் மலையாள புஸ்தத்துல கூட்டாளி எந்த கூட்டாளிய வெட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு கூட்டாளி தோல் என்றால் தோளுக்கு சமனானவன் கூட்டாளி என்றால் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவி இந்த மூன்று பேரும் கூட்டாளிகள் மூன்று பேரும் தோழர்கள் என்னுடைய தோழன் ஒருத்தன் உண்டு அவன் ஒரு மேய்ப்பன் அவனை வெட்டு அப்போ இந்த உத்தரவு யாருக்கு இருந்து வருது பரலோகத்திலிருந்து சேனைகளின் தேவன் அதை சொல்லி அனுப்புறார் என் தோழனை வெட்டுப்பா எடையே நீரின் சொல்லுவாரு அவரை வெட்டப்பா என்று சொல்லி அங்கிருந்தே ஆர்டர் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு ரகசியம் நமக்கு புரியுது கூட்டம் கூட்டமாய் போக வேண்டிய இந்த ஆடு ஒற்றைக்கு இங்கு வந்ததுடைய ரகசியம் என்ன யாரோ பிடித்து கொண்டு இங்கு நிறுத்தினது போல இருக்கிறது அல்லவா பரலோக ராஜ்யத்துல என் காரியமாய் யார் போவான் என்று தேவன் கேட்டார் இந்த உலகத்தின் பாவங்களை கழுவி மீட்டுக் கொள் ஜனங்களை மீட்டுக் கொள்வதற்காக பரிசுத்தமான ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் அந்த பரிசுத்தமான ரத்தம் சிந்தப்படுவதற்காக வேதனைகளை அனுபவத்திற்காக யார் என் காரியமா போவார் காபிரியல் நீ போறியாப்பா நான் போலப்பா நான் போல மிகாவில் நீ போறியா நான் போகல சத்தம் வருகிறது இதோ என்னை அனுப்பும் யார் அது சத்தம் அந்த திசையை நோக்கி பார்த்தாலே ஏசு வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஐயா நீங்களா போறீங்க ஆமா ஐயோ உங்களுடைய முகத்தை துப்புவாங்களே பரவாயில்ல உங்க முடிய தலையில முள்பொடி தரிப்பாங்களே பரவாயில்ல சாட்டல அடிப்பாங்களே பரவாயில்ல நான் போகலனாக்கா என்னுடைய ஜனங்களை மீட்கவே முடியாது நான் போய்தான் ஆகணும் நான் போய்தான் ஆகணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தேவாதி தேவன் தன்னுடைய ஒரே பிள்ளையான குமாரனாகிய இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு உன்னையும் என்னையும் மீட்டுக் கொள்வதற்காக இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் யாத்திராகம் புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் சொல்லுது கழுதையினுடைய தலைய
முதலீட்டுகளை ஆண்டோருக்குன்னு சொல்லி பலி கொடுக்கணும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி தலையீட்டுகளை பலி கொடுக்க உனக்கு இஷ்டம் இல்லைனாக்கா ஒரு ஆட்டின் குட்டியின் மூலமாக அவைகளை மீட்டுக் கொள்வாயாக கழுதியின் தலையீட்டுகள் எல்லாம் ஆட்டின் குட்டியினால மீட்டுக் கொள்ளணும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது என்ன இது கழுதைக்கு பதிலா ஆட்டுக்குட்டி கழுதைய எல்லாருமே புறக்கணிப்பாங்க கழுதையை யாரும் பார்க்கறதுக்கு இஷ்டப்பட மாட்டாங்க எனக்கு என்ன தெரியல நான் இந்த சிலுவனுக்கு வந்து பல நாளா பார்த்திருக்கிறேன் பல தடவை பார்த்திருக்கேன் ஒரு கழுதியை கூட பார்க்கலீங்க நான் ஒரு கழுதியை கூட பார்க்கல ஆனா இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல மேயுங்க கழுதைங்க அது என்ன காரணம் எனக்கு தெரியல சரி பாருங்க இப்போ இந்த கழுதியை பார்க்கறதுக்கு இஷ்டப்பட மாட்டாங்க ரூபம் அப்படிதான் இருக்கும் சரி அது பாண்ணாக்க இஷ்டப்படுவீங்களான்னு பாருங்களேன் பாண்ண கழுத பாடி நீங்க கேள்வி கட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வேண்டாம் நீங்க கேள்விப்படவே வேண்டாம் கேட்கவும் வேண்டாம் ஏன்னா அது அழுதாலும் ஒரே ராகம் தான் சந்தோஷமா பாடினாலும் ஒரே ராகம் தான் அதை கேட்கவே நீங்க முடியாது அது பாடதையும் கேட்க முடியாது பார்க்கவும் நமக்கு இஷ்டம் இல்லை அது தள்ளப்பட்ட ஒரு மிருகம் பிரியமில்லாத ஒரு மிருகம் அதை காப்பாத்துறதுக்கு யாருக்குமே இஷ்டம் இல்லை ஆகவே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு ஜாதி அது ஆனால் அந்த ஜாதியில பிறந்த அந்த குழந்தைய குட்டிய மீட்டு கொள்ளணும் என்று சொன்னாக்கா அப்பாப்பா இந்த கழுத குட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குதுப்பா என்னத்துக்குப்பா அதை போய் வெட்டுறீங்க வேண்டாம் அப்படின்னு பிள்ளை யாராவது சொன்னாக்கா என்ன செய்யற அதை காப்பாத்த படணும்னாக்கா ஒரு ஆட்டுக்குட்டியினால நீ அதை காப்பாத்தலாம்னு சொல்றாரு கழுதைக்கு பதிலாய் ஆட்டுக்குட்டி இது என்ன அர்த்தம் அது பதினாலாவது வசனத்தில் நீங்க வாசி பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்ன என்று நாளை உன் மகன் கேட்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது இது என்ன என்று சொல்லி நான் கேட்பான் என்ன பாய் கழுதைக்கு பதிலா ஆடுன்னு சொல்றாங்களே என்ன அர்த்தம் நாளைக்கு உன் மகன் கேட்பான் இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட இந்த ரகசியத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன ஆண்டவர் என்ன அப்பா இது இது எனக்கு ஒன்னும் புரியலன்னு கேட்பான் அப்போ நீ விளக்கம் சொல்லணும் எப்பா கழுதை என்று சொன்னால் தள்ளப்பட்ட ஜாதி நம்ம தான் நாம எல்லாம் மனுஷர்கள் நாம எல்லாம் நரகத்துக்கு போக வேண்டியவங்க ஜென்மத்திலேயே பாவம் பிறப்பிலேயே பாவம் நமக்கு இருக்குது ஆனா நம்ம மீட்டு கொள்ளணும்னாக்கா ஒரு ஆறு அவசியம் நமக்கு பதிலாய் ரத்தம் சிந்தப்படுதல் அவசியம் அது எந்த ஆடு அது எந்த ஆடு பாத ரகசியம் எனக்கு புரியலையே யோவான் சொன்னா இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இவர் தாங்க இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் உனக்கு பதிலாக வெட்டப்பட வேண்டியது இந்த ஆட்டுக்குட்டி தான் அருமையான தேவனுடைய மக்களே இந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு பதிலாய் இந்த கழுதிகளுக்கு பதிலாய் இந்த ஆடு அங்கு வருகிறது இப்போ மேல பலிபிடத்தில் படுத்திருக்கிற அந்த ஈசாக்கு கட்டவழிக்கப்படுகிறான் அவனுக்கு ஆச்சரியம் என்னது இது நான் வெட்டப்பட வேண்டியவன் ஆச்சு ஏன் கைகள் அவிழ்க்கப்படுது நான் வெட்டப்பட வேண்டியவன் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தா ஆட பிடிச்சி அங்கே கொண்டு போய் வச்சாச்சு இப்போ இவன் கேள்வி கேட்கணும் இவனுக்கு ரொம்ப ஆசை பாருங்க சின்ன பையன் இந்த ஆட்டை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும் போல அவனுக்கு தோணுது ஆட்டுக்குட்டி ஆட்டுக்குட்டி நாங்கள் முன்னாடி வர்ற சமயத்தில் நீங்க இல்லையே எப்படிப்பா நீங்க வந்த கூட்டம் கூட்டமாக தான் நீ போவேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் உனக்கு இருக்குது ஆனா ஒத்துக்கு இங்க எங்கப்பா நீங்க வந்த அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது இந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன சொல்லும் தெரியுமா ஈசாக்கே மகனே உனக்காக தாண்டா நான் கூட்டம் கூட்டமா போக வேண்டியவன் நானே தூதர்களும் கேராபெண்களும் சேராபெண்களும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி துதிப்பாடி நான் அந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில வாழ்கிறவன் நான் அதனாலதான் அவருக்கு பேரு துதிகளுக்கு மத்தியில வாசம் பண்ணுகிற தேவன் கூட்டத்தின் மத்தியில வாச பண்ணுகிறவர் உனக்காக ஒத்துக்கி தனி மனிதனாய் இந்த உலகத்தில் வந்தார் உன்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நீ மறிக்க கூடாது என்பதற்காக நீ வேதனைகளை அனுபவிக்க கூடாது என்பதற்காக இந்த உலகத்தில் அவர் மனுஷனாக இந்த உலகத்தில் அவதாரம் செய்தார் இப்ப நீ புரிஞ்சு கொண்டையா நான் இப்ப முடிக்க போறேன் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஜம் பண்ணி நம்ம சமாதானத்தோடு போகலாம் அதுக்கப்புறம் பாட்டு இல்லை ஒன்றும் இல்லை நம்ம சந்தோஷத்தோடு நம்ம திரும்பி போகிறோம் ஒரே ஒரு உதாரணம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த இயேசு கிருஷ்ண சிலுவில் அறையப்பட்ட காட்சியை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்றும் வேதனையே தோணலையில என்னமோ சில அழுகிறாங்க எனக்கு அழுகையே வரமாட்டேது ஏதோ துக்கமாக இருக்குது ஆமாங்க பாவம் ரொம்ப அடிப்பட்டா ரொம்ப வேதனையாக இருந்திருக்கும் இப்படிலாம் நான் நினைக்கிறேன் தவிர என்னுடைய உள்ளத்தில் வேதனை இல்லை ஏன்னாக்கா நீங்கள் அதை உணர்கிறது உணர்க உணராததுனால தான் உங்களுக்கு அந்த வேதனை புரியலை ஸ்காட்லாண்ட் யாருன்னு சொல்லப்படுகிற இடத்துல ஒரு மாட்டுக்கார பையன் ஒருத்தர் தான் அவன் மாடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருப்பான் அந்த வழியா ஒரு ட்ரெயின் வரும் ட்ரெயின் வரும்போது இவன் டாட்டா காமிக்கிறது வழக்கம் ஓடி போவான் டிரைவருக்கு டாட்டா காமிப்பான் இது பல மாசமா இந்த வழக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு நாள் ஜோன்னு மழை பெய்யுது மழை தண்ணி அடிச்சு ஓடிட்டு இருக்குது இந்த பையன் மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் மழை எல்லாம் விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி ஓடத வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே பார்த்துட்டு போறான் தண்டவாளத்துக்கு மேல நடந்து போகும்போது அங்க ஒரு பிரிட்ஜ் அந்த பிரிட்ஜில் தண்ணி நிறைச்சி ஓடிட்டு இருக்குது மரம்
இதை பார்த்தோம்னா ஐயோ எப்படியாவது நிறுத்தணுமே நான் எப்பவுமே நான் டாட்டா காமிக்கிற டிரைவர் இல்லவா இது எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தணுமே அவருக்கு இங்க மாதிரி பிரிட்ஜ் உடஞ்சது அவருக்கு தெரியவே தெரியாது எப்படி நிறுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப துடியா துடிக்கிறான் உடனே என்ன பண்றாங்க அவனுக்கு ஒண்ணுமே தோணல கை ஆட்டிட்டே போறான் டிரைவர் டிரைவர் வண்டி நிறுத்து டிரைவர் வண்டி நிறுத்து டிரைவர் டிரைவர் பார்த்தார் என்னடா இது இந்த பையன் வழக்கத்துக்கு மீறி ஓடி வந்துகிட்டே கையை காமிக்கிறானே டாட்டா காமிக்கிறானே ஓ இன்னைக்கு மழை பையனால அவசரமா போகணும் போல இருக்குது அதனால தான் ஓடிக்கிட்டே டாட்டா காமிக்கிறான் ஒன்னு டிரைவர் டாட்டா காமிச்சாரு டாட்டா டாட்டா ஒன்னு இவன் பார்த்தான் ஐயோ நான் சொல்றது புரியல டிரைவர் நான் டாட்டா காமிக்கல இங்க பிரிட்ஜ் உடஞ்சிருக்குது அதனால தான் ஒன்னு நிறுத்து டிரைவர் தயசுக்கு நிறுத்து சொல்லிட்டு கேட்கல ஒன்னு இவன் ரெண்டு கையும் ஆட்டுறான் டிரைவர் வேண்டாம் டிரைவர் நிறுத்தி டிரைவர் வண்டி நிறுத்து டிரைவர் டிரைவர் பார்த்தார் இது என்ன இவன் ரெண்டு கையும் ஆட்டுறானே ஓ இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துச்சு அதனால தான் குஷியோட ரெண்டும் ஆட்டுறான்னு சொல்லிட்டு இவரும் ரெண்டு கையை வச்சு இப்படி ஆட்டினாரு இதை பார்த்தோன்னு அவனுக்கு ரொம்ப வேதனை ஆயிடுச்சு ஓ டிரைவர் என்னை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை ஒன்னும் புரிஞ்சிக்கவே இல்லை இவர் எப்படி புரிய வைக்கிறது இவன் யோசனை பண்ணான் நான் ஒரு காரியம் செய்யறேன் தண்டவாளத்துக்கு மத்தியில் போய் நிற்பேன் கையை நீட்டிட்டு நிற்பேன் டிரைவர் வண்டி நிறுத்துன்னு சொல்லுவேன் நான் குறுக்க நின்னதுனால டிரைவர் நான் பண்ணேன் டே மடையா ஏன் நான் நிற்கிறேன் சொல்லிட்டு பிரேக்கை போட்டு நிறுத்தி என்னை வந்து அடிக்கிறதுக்கு போவான் அப்ப நான் சொல்லுவேன் டிரைவர் அங்க பிரிட்ஜ் உடஞ்சிருக்கு அதனால தான் நிற்கிறதுக்கு நான் உன்னை வந்து குறுக்க நின்று அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்ப டிரைவர் என்ன செய்வான் சபாஷ் தம்பின்னு சொல்லி தட்டி கொடுப்பா இப்படி எல்லாம் யோசனை பண்ணி கற்பனை பண்ணான் தண்டவாளத்துக்கு மத்தியில போய் நின்னுகிட்டான் கையை நீட்டான் டிரைவர் நிறுத்து டிரைவர் நிறுத்து டிரைவர் ஆனா வண்டி ஜிகு 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 வந்துட்டு இருக்குது நிக்கவே இல்லை ஸ்பீடும் குறையவே இல்லை நம்ம பார்த்தான் ஐயோ என்ன பிரேக்க போடலையே டிரைவர் எம்எல்ஏ ஏத்திரிவா டிரைவர் உன்னை ஆபத்துல காப்பாத்தணும்னு தானே நீங்க இல்லை வேணாம் டிரைவர் நிறுத்து டிரைவர் நீங்க எல்லாமே செத்து போயிடுவீங்க தயவு செய்து நிறுத்து டிரைவர் கைய காட்டுறான் காட்டுறான் தெரியவே இல்லை டிரைவர் பாக்குறாரு ஆமா இந்த பையன் தண்டவாளத்துக்கு மத்தியில போனானே இந்த வந்துட்டானா இல்ல இல்ல சார் வரவே இல்ல இந்த பக்கம் வந்துட்டானா வரவே இல்ல ஐயோ எங்க போயிட்டான் அவன் இப்படி யோசிக்கிறதுக்குள்ள கடக்குன்னு மேல ஏறி போயிடுச்சு வண்டி பிரேக்க போட்டு வண்டி நிறுத்தியாச்சு ஐயோ என்ன பைத்தியக்கார பையன் ஏன் இப்படி குறுக்க போய் நின்னா இவ்வளவு நாள் டாட்டா காம்பா ஓரத்துல நின்று டாட்டா காம்பானே இவனுக்கு என்ன வந்துச்சு நடு தண்டவாளத்துல போய் இப்படி பைத்தியக்காரமா நின்னு இருக்கானே உடனே வண்டியில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கீழே இறங்கினாங்க இறங்கி இவனுக்காக என்ன இவ்வளவு நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க சும்மா அதை தூக்கி அந்த போட்டு நமக்கு போகலாம் அடுத்த மீட்டிங் எல்லாம் போனுங்க என்னமோ சொல்றாங்க அவன் சொன்னான் இல்ல இல்ல பல மாசங்களாய் எனக்கு டாட்டா காமிச்சவன் உடனே தன்னுடைய கிளீனரை பார்த்து சொன்னான் அவனுடைய உடம்பு சரிதான் சதையெல்லாம் பிச்சு எடுத்து ஒரு கூடக்குள்ள போடப்பா என்று சொன்னான் சக்கரத்துலலாம் கை சீக்கி கிடக்குது கால் சீக்கி கிடக்குது அதெல்லாம் பிச்சு பிச்சு எடுத்து கூடக்குள்ள போனான் டிரைவர் இப்படி நான் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தண்டவாளத்து மேலேயே நடந்து போனான் நடந்து போனா அங்க பார்த்தா பிரிட்ஜ் உடஞ்சிருக்கிறதா பார்த்தான் உனக்காக <laughs> நீ நீ வேதனைப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக தானே நான் குறுக்க நின்னேன் என் மேல ஏத்துட்டு ஏன் டிரைவர் என்ன ஏத்தினேன் இப்படி கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சு டே மகனே என்று சொல்லி ஓடி போய் கட்டி பிடிச்ச சுத்தியில நின்னவங்களாம் கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க அருமையானர்களே இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ஊர் போய் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு இந்த சரீரத்தை எடுத்து ட்ரெயின்ல வந்த அத்தனை ஜனங்களும் இறங்கி ஒரு பெட்டிக்குள்ள வச்சு ஒரு போர்டு ஒன்று எழுதி ஊர்வலமா கொண்டு போனாங்க அந்த போர்டுல எழுதியிருந்தது எங்களுக்காக மறித்தவன் எங்களுக்காக மறித்தவன் இந்த சம்பவத்தை கேட்கிற உங்களுடைய கண்கள் பலருடைய கண்கள் கலங்குகிறத நான் பார்க்குறேன் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இதே மாதிரி தான் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் நேரில் பார்க்கல அந்த பையனை நீங்கள் நேரில் பார்க்கல அந்த டிரைவரை நீங்கள் பேரில் பார்க்கல ஆனால் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற வேதனை நான் புரிந்து கொள்ள முடியுது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீயும் நானும் வேதனை படக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் கல்வாரி மேட்டில் அனுபவித்த வேதனை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்க முடியுமா தெய்வமே நான் செஞ்ச தப்புக்கு நீரே பாடிப்பட்டீரு நான் மறிக்க வேண்டியவனாச்சு நான் செத்து போக வேண்டியவன் என்று சொல்லி ஆண்டுடைய பாதத்தில் நம்ம கண்ணீர் விட்டு ஆண்டு வர எனக்காகவே நீர் வந்தீர உங்க நன்றியோடு துதிக்கிறேன் என்னை கழிவு எடுப்பா உங்களுடைய ரத்தத்தை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா இந்த அடிப்படையில் நம்ம கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்றோம் பாருங்க அதுதான் ஜெனியன் கிறிஸ்தவன் சொல்ல முடியும் பணத்துக்காகவோ பொருளுக்காகவோ கல்யாணத்துக்காகவோ கிறிஸ்தவங்களை மாறினா பரலோகம் போக முடியாது இந்த அடிப்படையில் என் ஒவ்வொருத்தனுக்காகவும் கிறிஸ்து மறித்தார் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம்
நீ என்னன்னா பாரத்தோடு வைக்க போற வேதனையோட வந்திருப்ப வியாதியோட வந்திருப்ப சொல்ல முடியாத வேதனை உன்னால மத்தவங்க கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளவே முடியல அப்படி உன்னை அழுத்திட்டு இருக்குது இல்லையா ஆனா நல்ல நண்பன் ஏசு கிறிஸ்து உன் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறார் உனக்கு தெரியுமா உனக்காகத்தான் ஏமா உன் வேதனை தீர்க்கணுன்றதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் நீ ஏமா மனுஷனை தேடி போற மற்றவங்களை தேடி ஏன் போற உங்க பிரச்சனைக்கு நான் போதுமே ஒவ்வொரு நாள் காலையிலயோ ராத்திரியோ உன் பக்கத்திலே நான் வரேன் நீ என்ன அலட்சியப்படுத்திட்டு படுத்திட்டு போறியேன் காலையில எந்த சொன்ன என்னோட கூட ஒரு வார்த்தை கூட நீ பேசுறதே கிடையாது எத்தனை நாள் ஜமம் பண்ணாம ஜமம் பண்ணாம நீ போயிருந்திருக்கிற நான் உன்னை இவ்வளவு தூரம் நான் காப்பாத்தி இருக்கிறேன்னு என்ன ஏன் நீ வேதனை படுத்துறேன் என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நீ என்ன நீ பதில் சொல்ல போற உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து நம்ம கேட்கலாம் கர்த்தாவே ஆமாண்டவரே உண்மை நான் வேதனை படுத்தது நான் தான் சற்று நேரத்துக்கு முன்னாடி சகோதரம் சொன்னார் இல்லையா சிலுவில அறிஞ்சது நாம தான் சிலுவில் அறிஞ்சோன்னு சொன்னாரு ஆமாமா ஐயா ஆமா நீ தான் சிலுவில் அறிஞ்சிருக்கிற நீ செய்யற ஒவ்வொரு தப்புகளும் அவர் சிலுவில் அறியப்படுது அவர் சொல்லாரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு தடவை நான் அடிக்கப்பட்டேன் நீ ஏன் திரும்ப திரும்ப சிலுவில் அறையற நீ செய்யற ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் நான் சிலுவில் அறையப்படுறேன் நான் ஒரு தடவை அடுப்பட்டது போதாதா என்று சொல்லி கண்ணீரோடு அவர் கேட்கிறார் நீ என்ன பதில் சொல்ல போற ஆண்டவரே என்ன மண்ணி சுவாமி ஊமை நான் பல முறை வேதனைப்படுத்தியிருக்கிறேன் என்னுடைய ஜப குறைவுகள் வேதனைப்படுத்திருக்குது என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் நடந்துகிட்ட முறை மற்றவங்களுடைய மனசை வேதனைப்படுத்துற மாதிரி நான் நடந்துகிட்டேன் சுவாமி அதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு வேதனைப்படுத்திச்சு இல்லை என்னை மன்னிச்சிடும் சுவாமி இனிமேல் நான் யாருடைய மனசையும் நான் புண்படுத்த மாட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாம நான் ரகசியமான பாவத்திலலாம் நான் ஈடுபட்டேன் சுவாமி என்னை நீ மன்னிச்சிடும் கருத்தாவே கேளு அந்த ரத்தம் இப்போ உன்னை மன்னிக்கும் ஒன்னையோ ஒன் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஏழாவது வாசம் சொல்லுது ஏசுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் கழிவு சுத்திகரிக்கும் சகல பாவங்களையும் சகல பாவங்களையும் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ செஞ்ச பாவமா இருந்தாலும் சரி இப்ப தேவன் கழுவுவார் இப்ப இந்த நிமிஷத்துல தேவனுடைய ரத்தம் உன்னை கழிவு எடுக்கும் எத்தனை பேருக்கு அந்த ரத்தத்தின் கழுவுதல் வேணும் எத்தனை பேருக்கு கர்த்தாவே இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன கழிவிடும் சுவாமி நான் செய்த துரோகத்தினால தான் இன்னைக்கு நான் குடும்பத்தில் வேதனை அனுபவிக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் ஏமாற்றத்துக்கு காரணம் நான் ஜப குறைவு தான் கர்த்தாவே உண்மை நான் நேசிக்கல நேசிக்கிற விதமா நான் நேசிக்கல எனக்காக உங்களுடைய கைகளிலே அடிக்கப்பட்டீர் கால்களிலே அடிக்கப்பட்டீர் தலையெல்லாம் வேதனை உங்களுடைய முகத்தை துப்பினாங்களே சுவாமி இந்த இந்த காரியத்தை நான் ஒரு நாள் கூட யோசிக்கவே இல்லை அன்றைய இன்னைக்கு ராத்திரி நான் தீர்மானம் பண்றேன் சுவாமி நான் உங்களுடைய பிள்ளையாவே மாறணும்னு ஆசைப்படுறேன் சுவாமி நான் உங்க விட்டு ரொம்ப தூரம் நான் போயிட்டேன் நான் விலைக்கு விலைக்கு போனதுனால தான் என் மனசுலயும் சமாதானம் இல்லை எனக்கு ராத்திரி கூட நிம்மதியா எனக்கு தூக்கம் இல்லை எந்த பாவத்தையும் என்னால் விட்டு விடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு சக்தி கூட எனக்கு இல்லை சுவாமி இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன தொட மாட்டீரா இதோ என்னுடைய தம்பி வந்திருக்கிறான் என் தங்கச்சி வந்திருக்கிறான் என்னுடைய மகன் வந்திருக்கிறான் எங்க அப்பா அம்மா வந்திருக்கிறாங்க சாமி தொடும் சாமி என்னுடைய மருமக வந்திருக்கிறான் என்னுடைய மருமக வந்திருக்கிறான் சொடும் சாமி எப்படியாவது தொடும் அவனால எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்குது சுவாமி என்னுடைய குடும்பத்தை மாத்தி தர மாட்டீரா கேளுமா ஐயா கேளு இது ஜபத்தின் நேரம் தேவனோடு கூட நீ உறவாடுகிற ஒரு நேரம் இது கத்தனுடைய பேச்சை கேட்டு உடைய ஜெபத்தை கேட்டு உன்னை நிச்சயமாக உன்னை ஆசிரிப்பார் ஜெபிக்கலாமா எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம் கண்களை மூடுவோம் கண்களை மூடி இறுதியத்தினுடைய கண்களை திறந்தா ஏசு கிருஷ்ணனுடைய கால்களை நீ பார்க்கலாம் அவருடைய கைகளை நீ பார்க்கலாம் அவருடைய அவருடைய தலையில அடிக்கப்பட்ட அந்த ரத்தம் அந்த ரத்தத்தின் துளிகள் வழிகிறது நீ பார்க்கலாம் இப்பவே நீ பார்க்கலாமே இப்பவே நீ பார்க்கலாம் நீ கண்களை மூடி இறுதி கண்களை மாத்த திறந்து பாருன் உன்னுடைய இறுதியத்தை திறந்து பார் கத்தாவே நான் இப்ப உங்க பார்க்கணும் சுவாமி உன்னுடைய கல்வாரி காட்சியை நான் பார்க்கணும் என்று சொல்லி ஒரு நிமிஷம் கேட்டுப்பார் அந்த ரத்தம் உன்னை கழிவு எடுக்கும் உன்னை கழிவு எடுக்கும் எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் வேணும் ஏசு இந்த ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு எத்தனை பேர் இந்த இடத்தை விட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க கத்திர உங்களை ஆசிரியத்திக்கிட்டேன் தீர்மானம் எடுங்க ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் நேரம் உங்களுக்கு நான் தரேன் தீர்மானத்தின் சமயம் இது இன்னைக்கு முதல் நான் கர்த்தருடைய பிள்ளை அவருடைய ரத்தத்தினால நான் கழுவப்படணும் என்று சொல்லி தீர்மானம் எடுத்தவங்களுக்கு மாத்திரம் நான் முதலாவது நான் ஜெபிக்க போறேன் ஜெபிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷ நேரம் ஜெபிப்போம் உள்ளமெல்லா உருகுதையோ உத்தமனை நீ நினைக்கையிலே சொந்தமாக்கி கொண்டிரே எத்தன் என்னை உத்தமனாக்க சித்தம் கொண்டீரின் ஏசையா ஏத்தனையாய் துரோகம் நான் செய் அத்தனையும் நீ மன்னித்தீ 
ராக்கம் சிந்த வைத்தனே நாம் அத்தனையும் என் பாவமல்லோ கார்த்தனேயு அன்பு கீடாய் நீத்தம் செய்வேன் சேவையே ராத்தம் சிந்த வைத்தனேனா அத்தனையும் என் பாவமல்லோ காத்தனேயு அன்பு கீடாய் நீத்தம் செய்வே சேவை உள்ளமெல்லாம் உருவுதையா உத்தமனை நினைக்க இல்லை கிருப நிறைந்த கர்த்தாவே திரண்டு வந்திருக்கிற இந்த மக்கள் வருதகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மக்கள் என்று நீர் பரிதபித்திர சுவாமி அதே மக்கள் தான் இவர்கள் அதே மக்கள் தான் சுவாமி பல முறை தோற்று போனவர்கள் பல முறை வேதனை அனுபவித்தவர்கள் சுவாமி இதுவரைக்கும் அனுபவித்த வேதனைகள் போதும் ஏசு சுவாமி இதுவரைக்கும் அனுபவித்த துன்பங்கள் போதும் ஏசு சுவாமி இதுவரைக்கும் அனுபவித்த வியாதிகள் போதும் ஏசு சுவாமி இன்றைக்கு ராத்திரியாவது எனக்கு விடுதலை கிடைக்காதா என்று நம்பி வந்திருக்கிறார்களே நீர் அவர்களை ஆசிர்வதிக்காமல் போனால் யார் அவர்களை ஆசிர்வதிக்க முடியும் மனம் இருங்கும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்ன தெய்வகுமாரா மனமிறங்கி ஒவ்வொருத்தருடைய சரீரத்தின் தொட்டு சுகமாக்கும் சந்தோஷப்படுத்தும் சமாதானப்படுத்தும் ரத்தம் ஜெயம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு என்னும் நாமத்திலே நாங்கள் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவை ஆமேன் எல்லாருமாக சேர்ந்து என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது என்கிற பாட்டை சந்தோஷத்தோடு பாடலாமா என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே அச்சையன் பட்சமாய் ரட்சிப்பை எங்கள் கருளினதாலே அச்சையன் பட்சமாய் ரட்சிப்பை எங்கள் அருளினதாலே நிச்சயம் சாமியை பற்றிய சாட்சி பகர வேண்டியதே நிச்சயம் சாமியை பற்றிய சாட்சி பகர வேண்டியதே எல்லாரும் பாடுவோம் என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே மன்னன் கீருஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே மாராவின் தண்ணீர் எல்லாம் மதுரமாக மாறி போகும் மாராவில் தண்ணீர் எல்லாம் மதுரமாக மாறி போகும் கண்ணீர் மாறிடும் துக்கம் மாறிடும் கண்ணீர் மாறிடும் துக்கம் மாறிடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கட்டாவே எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கட்டாவே இருளான வாழ்க்கையெல்லாம் 
செழிப்பாக மாறி போகும் இருளான வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாக மாறி போகும் கண்ணீர் மாறிடும் துக்கம் மாறிடும் கண்ணீர் மாறிடும் துக்கம் மாறிடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கட்டாமே எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் தெளிப்பாகுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கட்டாமே சொன்னீர் கத்தாவே 